தனிப்பட்ட <laughs> முறையில் <laughs> ஓய்வு நேரங்களில் ரொம்ப சிம்பிளான பொருள்களை வச்சு அழகான முறையில் செய்யலாம் ஒரு கிலோ பிரியாணி பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கிலோ கோழிக்கறி தக்காளி எண்ணெய் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் இஞ்சி பேஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது கிராம் பூண்டு பேஸ்ட் நூறு கிராம் எலுமிச்சப்பழம் ஒரு முழு பழம் தயிர் நூறு எம்எல் பச்சை மிளகா சிறிதளவு வெங்காயம் கால் கிலோ கொத்தமல்லி புதினா சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பொருளோடைய லிஸ்ட்டு சப்போஸ் யாருக்கா புரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரியாணி ஒரு கிலோ அரிசிக்கு தேவையான எண்ணெய் முந்நூறு கிராம் எண்ணெய் காய்ஞ்ச காஞ்சவுடன் இது இல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் அதாவது எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை போட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது எவ்வளவு நேரம் வதக்கணும் கோல்டிஷ் கலர் வர வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ப்ரௌனிஷ் கலராக கோல்டிஷ் கலர் மாதிரி மாறிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இது நூறு கிராம் பூண்டு மூணு அரைச்சி வச்ச பூண்டு இஞ்சி நூற்றி ஐம்பது கிராம் பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட்டு நூற்றி ஐம்பது கிராம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் இஞ்சி பேஸ்ட்டு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பூண்டு நூறு கிராம் அதே மாதிரி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வந்து நூறு கிராமா அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒன் கேஜி வந்து அரிசி போடுறோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அரிசியை கூட்டிக்கிட்டே போயிடுங்க பத்து பச்சை மிளகா பத்து பச்சை மிளகா பத்து பச்சை மிளகா வந்து போட்டுக்கணும் மசாலா சிறிய அளவு அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தட்டி சூடு தண்ணி இருக்கா கொஞ்சம் சூடு தண்ணி ஊத்தணும் பேச ஆடாது கொஞ்சம் சுடு தண்ணி க 
கால் கிலோ தக்காளி திருநெல்வேலி மதுரை அந்த சைட்ல அரிசியோட அரிசி இந்த கறி கொதிக்கும் போது அளவு தண்ணி வச்சு தண்ணியோடவே சேர்த்து போட்டுருவாங்க அரிசிய அது ஒரு வகை தண்ணியை நம்ம செப்பரேட்டாக அரிசி வடிச்சு கொட்டுறது ஆம்பூர் பிரியாணி வாணியம்பாடி தெரியுது மலேசியன் டைப்பில் மசாலா தனியாக இருக்கும் அரிசி தனியாக இருக்கும் லேயர் 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 லேயராக போடுவாங்க அதே ஒரு ஹாஃப் டைப்பு ஹைதராபாத் பிரியாணி சேம் அதே மாதிரியே வரும் கேரளா டைப் பிரியாணியில் மசாலா அதிகமாக இருக்காது அவங்க செப்பரேட்டாக குழம்பு மாதிரி செஞ்சுட்டு கறி மசாலாவெலாம் தனியாக வச்சுருவாங்க சாப்பாடு மேலே வச்சு தனியாக கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் லேயர் லேயர் அவங்களும் போடுவாங்க கேரளா டைப் கேரளாவில் கேரளாவில் இது மட்டும் கிடையாது தம் பிரியாணியில இருந்து மந்தி ஸோ எல்லா விதமான சைலியும் வந்து நம்மளால செய்ய முடியும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிஷ் செய்யணும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோவையும் நம்ம இது பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதுவாகிட்டு இருக்கு இது தயிர் தயிர் தேவையான கொஞ்சம் ஒரு கிலோ சிக்கன் ஒரு கிலோ சிக்கன் அலசி வச்சது அலசி மஞ்சத்தூள் போட்டு பீஸ்லாம் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் வந்து என்ன கரெக்டாக இருக்கும் தேவையானதை இப்போவே அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிட்டு இப்போ உப்பு தேவை என்ன இருக்க கூடுது என்ன பார்த்து நம்ம தேவையானதை போட்டுக்கலாம் உப்பு அடுத்த ஸ்டேஜில் போட முடியாது
பத்து நிமிஷம் கறி வேகிற வச்சு மூடி வைக்கணும் ஸோ பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து மூடி வைக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த ஹீட்டில் நல்லா அந்த மாதிரி வெந்துட்டுருக்கும் அது ஸோ இந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்ட டைமில் நம்ம வந்து அரிசி இது பண்ணிடலாம் தண்ணி கொதிக்குது அரிசி எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும் நார்மல் அலசுற மாதிரி தானா ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்புறம் தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே அரிசியை போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஏழு நிமிஷத்தில் வந்து பத்து நிமிஷம் பாஸ்மதி பிரியாணி அரிசி தானே இது ஆமாம் ஒன் கேஜி ஓகே எழுபது பர்சன்ட் வெந்தவுடனே ஒரு சைடு பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஒரு சைடு வந்து அரிசி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு அரிசியை எடுத்து அதில் கொட்டிக்கணும் அரிசியை வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து இது பண்ண வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் அரிசியை பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இது பண்ண வேணாம் பத்து நிமிஷம் அரிசியையும் பார்த்துக்கணும் அது நல்லா ஒரு ஊற வச்சுருந்தா அதை கணக்கு தகுந்த மாதிரி அரிசியும் போட்டாச்சு அரிசி போட்டாச்சு அரிசி நல்லா பெருசு பெருசாக வந்துருக்கு கலரு தேவைப்படுறவங்க ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருவோம் இந்த பிரியாணி கலர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ட்ரை இது வந்து ட்ரை பண்ணினா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாகவும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல கீழே ஒரு தவா வச்சு அது மேலே தம் கொடுத்தோம் ஸோ தம் வைக்கிறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்துங்க கீழே தவா அதாவது தோசை தவா ஆமாம் அது தாமல் தட்டை இந்த மாதிரி எதுவும் தான் இது பண்ணலாம் இல்லையா பழைய பழைய தோசை தவா தோசை தவா ஓகே வச்சுட்டு மேலே வச்சுட்டு இப்போ தம் கட்டி ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் வச்சா முடிய தம் ஆயிடும் ஸோ சுட சுட பிரியாணி ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்கு பிரியாணி தம் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு எப்படி பார்த்ததுன்னு அந்த ஆவி வெயிட்டுக்கு மேலே கீழே இருந்து அந்த ஆவி புகை வரும் இந்த புகை எல்லா பக்கமும் வரும் புகை வரும் ஸோ உங்களுக்கு கேமரா தெரியுமான்றது தெரியல ஆனால் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வெயிட்டையும் தாண்டி அந்த புகை வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அப்படி வந்து வெளியே வந்துட்டா அது தம் ஆயிடுச்சு இப்போ உடனடி சிம்முக்கு மாற்றிருந்துருக்கோம் சிம்மில் வச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிம்முக்கு மாற்றுறோம் இதில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் இப்போ வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட போறோம் சாப்பா கொடுத்துரு இஸ்லாம் போடு எப்படி பாருங்க